Что касается Шейра Русамина Рахималлаху Тааля, версии, которая была до этого, говорит он, вот эти слова из Адиана, Сурла и Вальфата, говорит он, про Али Сарату Сарам, он сказал, что это Фатху Макка, это взятие Макки, Мекки. То есть пророк Али Сарату Саму дал Тафсир, что речь идет здесь о взятии Мекки. Шейр Русамин говорит, а всегда ли, когда упоминается Фатх, в текстах шариата, ваята, хариса, всегда ли имеется в виду именно взятие Мекки или нет? Нет, не всегда. Может быть взятие Мекки, как в этом аяте. А может быть, что не взятие Мекки, а что? Может быть худайбийский мир, как в суре Аль-Хадид, ля яструминку манамфакамин кабрил фатхи ваката. Не сравняйте с вами, не сравняйте среди вас те, которые тратили до фатха, то есть до худайбийского мира, и сражались, Уляйка Азаму Дараджата Мина Лязин Анфахумин Бадува Хатар. Они выше по степени, чем те, которые расходовали после этого и сражались после этого. Из этого моя Сура Хадит имеется в виду под фатхом, под взятием, под победой, имеется в виду что? Взятие, э, имеется в виду халибийский мир, согласно э, правильного мнения, более весомого мнения среди муфассеров. Саара Аляма Танфиуммати, я увижу знак в моей умме в Хадисе. Знак, то есть это взятие Мекки. Почему? Потому что когда была взята Мекка, все, уже после этого у противников, среди арабов не осталось, да, уже никакого величия, ничего. И эта сура в то же время, говорит Шебну Самин, она является на'и. На'и что такое уведомление? Уведомление от Аллаха Субхану Аталь о скорой смерти пророка Алисарату Сарам, как об этом сказал Дулабну Аббас, в присутствии повелителя проверенных Умар Абну Хатаба и группы из подвижников. А что было? Некоторые из ансаров, некоторые из подвижников, у них была некая обида в душе. Почему Умар допускает вот этого молодого человека, Абдулла Абну Аббаса, такой молодой, в их собрании. Собрание взрослых, умудренных, старых, сподвижников. Почему этот молодой там? Почему тогда другие молодые? Почему их он не допускает, их детей там и так далее? И он однажды собрал их и сказал, что вы скажете об этом аяте. И задя она с и вольфат, когда пришла, когда придет помощь от Аллаха и победа. Что вы скажете? Они сказали, ну что же. Понятен смысл, Аллах приказал своему пророку, когда придет помощь от Аллаха, когда наступит победа, просить прощения у Аллаха, каяться перед Ним, восславлять Его тасбихам, делать хамд. То есть просто объяснили, что согласно очевидному смыслу аята, что там сказано. Просто дали тафсир, тафсир самих, что слов просто, не упоминая какую-то какую мораль, какой-то вывод из, этого, из этих слов. А Ибн Аббас... Он сказал то, что называется аль-махдза. Махдза, то есть мораль, вот этот вот, что вывод такой глубокий. Он сказал, это смертный час пророка Алисаратуса. То есть уведомление пророка о его скорой смерти. И он рассказал, на фаим тумина и ляза. И я тоже понял из этих слов только это. Не иначе, как это. Это указывает на фиг, на большой фиг, совершенство фигха и понимания Ибн Аббаса в религии, и то, что он знал, тавсир.